。缓停，缓停，别紧张，小正面，停零零，停零零，没人发现我行不行？冷军，是我为你献身的时候了。陈人，是我生机一发。冷，冷军，你敢送我？好了，不怕。不是谁说我害怕了？我是想冷军，想的涕泪纵横。你对我的情谊可真是情深似海啊！我该如何报答你的大恩大德呢？就凭咱俩这多年的主仆情谊，要不谈谈钱，反正也不伤感情。跟你说笑呢，郎君，看你最近整日愁容，我逗逗你。不知道郎君出去这一趟可有收获？不知道算不算收获？你先回教坊吧，看好右教坊的人和事。不知道郎君所说的人和事，是哪些人，哪些事啊？谭西他们。还有那只小狐狸。嗯我输了。你急于肃清我这片黑子，却不知，反倒给了我可乘之机。有时候，急功未必可尽力。黑子之分子早晚会成祸端，只是我没想到，居然如此的艰难。朝野利益纠葛，远比你想象中的复杂。想要争取公正公义的代价，也远比你想象中的巨大。如今。你只是被贬去官职，尚有转还余地，切不可再行冒进。可吾辈之妾奴乃国之爱子，不错，父辈本应该为尔等涤清道路，开创清平盛世，死而后已。你以为与伯伯只是明哲保身？臣实不与我，不过白送性命。请免你记着，有时候。也是一种勇气。还没用刑呢，你瞎叫唤什么呀？好疼，我屁股都快熟了，能不能让我换个地儿啊？当然不行啦，这可是我新发明的酷刑，叫连坐，连着火盆坐，不管你嘴多硬，只要我探夹的够多，你的屁股它就挺不住。只要你说出是不是你设计年年陷我于不义，我就放你一马。否则，别怪我心狠手辣，痛下杀手。这件事真跟我没有关系，天地日月可见，我真的是清白的。哎呀，你别加拆了，真的好烫啊！别加了，别加了，真的跟我无关啊！我看你是不见棺材不落泪。胡萝卜，我们家雨师节三下午初二就把它变成这样。你说要是想让一个人消失，那岂不是很容易啊
，我好歹也在教方任职，你们杀了我是要担负罪责的。再说，我的身体可以处理，我头呢？头怎么办？头？你这个头，这个高度，给我当椅子正好啊！救命啊！来人呐！来人呐！说还是不说？我的儿子，我清楚，只要你一口咬定不知情，他绝不会真下狠手。你们在逼我，我也是不知道。若是你们还是不相信，就来吧。想死也没那么容易。张法师，他们是。说不说？跟我说。你听他说。住手！父亲，您怎么来了？我要再不来，你就酿成大祸了。赶紧松绑啊！什么大祸呀？他设计年年，陷我于不义，马上就要招供了。你说，你刚才要说什么？我说，我说二位真的别再逼我了，我真的什么都不知道。你你别胡闹了！对不起，苏郎君，是我教子无方，今日。多有得罪，改日必定登门之前，让他负荆请罪。负荆请罪就罢了，教法师，我现在多有不便，先告辞了。你回来，哎，郎君，郎君。青儿姑娘，啊，请你先行离开，我还有家事要处理。行，我们走。青儿，你给我站住！父亲，父亲，你放我出去！你这是囚禁，这是让你闭门思过。我有什么过？是他们不仁不义，让我成了害幼教方的罪魁祸首。父亲，你放我出去！我得去救年年，还要自证清白。官场之事，波谲云诡。你是罪魁祸首，还是替罪羔羊？怕是连你自己都说不清楚。此事，不要再牵涉其中。为了你自己，也为了我们雨家，好好待着吧。父亲，父亲。嗯，找个人看好他。父亲。此事尘埃落定前，绝不能放他出来。是。父亲，放出去。哎，老爷。父亲。怎么了？小的在市集与那商贩接触时，好像看到了郎君身旁的那位叫心儿的姑娘，她似乎也认出我来了。你放我出去，父亲！若他真是变数，也不必手软。可是，他好像对郎君很重要，这么做的话，郎君会伤心的吧？妇人之仁，事已至此，已再无回头之路。若整件事被揭发，伤心的又岂是他一人？是。老爷，还有一事，魏哲似乎已经知晓，那两日教方之间的争斗与老爷您有关，他会不会有所动作？万一要是告到御前的话，那我……即使这样，我就让他再无继续动作的机会。教方副使当着外国使臣的面打架，让太常寺被圣人问责了。这太常寺心怀不满，自然容不下这人处处刁难。这其中一人不堪其辱。
今早悬梁自尽了。听说啊，那人怀里揣着遗书，每一句都指证是太常寺逼他自尽的。是太常寺，原来是这样啊！还有这一阵呢。哎，走吧走吧，再跟我讲讲，走吧走吧走吧。摆牌牌嘞！女副使的家属可都安排妥当了。老爷放心，已经着人送回老家了。他欠了那么大一笔银子，如今全部还清，还给妻小父母留了养老钱，也该安息上路了。没了魏哲，陆景年就如断翼之鹰，再也飞不上天了。你说魏哲被革职查办了？不知怎的，此事闹得人尽皆知。担心使臣认为我圣朝律法不严，圣人匆匆下旨，伪公未经审判就被刺了白身，关进了大牢。魏哲当日询问二人之际，我也在场，他绝无威逼之意，甚至已经默认不再追究。而且那个副使，也不是青年生死的软弱之辈。为了扳倒。他居然开始用别人的性命来跟我博弈了吗？陆郎君，徐公有请。还有你，丁队长。陆公，啊，不对，应该叫你陆郎君才对。没想到你有无官职在身，还有人死心塌地的为你卖命。是不是啊，丁队长？徐少卿怕是误会了吧？丁聪以前在我手底下辛劳一场，如今闲话几句，并无其他。<笑>并无其他？那要不要我把那位姓李的姑娘带回来，当堂对质啊？不知道陆郎君在任时，对于私纵刑犯与人见面，该当何罪啊？此事跟陆公无关，我一人做事一人当。丁聪，好一个忠肝义胆！来人，是，把丁聪押下去，择日再办。是是，走吧。徐银，一切尚未水落石出，你就那么急不可待吗？陆景年，你现在自身难保，还想顾及他人？你使用违禁药材在先。不存羁押刑法在后，我以暂代太常寺卿的身份，正式告知你，从今日起，免去你右教方职务。右教方的一切事宜，但由左教方副使苏宗臣主持。怎么，陆郎君有何疑义想要申诉，或者是想去找魏哲？在他面前告我一状，哦，我差点忘了，魏哲也已经沦为阶下囚了
这事在做什么？迎接你啊！方才太常寺的人来通报过，说已经结案，你被释放了。虽然时间匆忙，但是迎接郎君一定要有仪式感。郎君回来了，我们大家的心都安定了。是啊，没有连累郎君，真是太好了。发生什么事了吗？看来诸位都已经知晓了，从今日起，由我掌管幼教方。你在此列队欢迎啊！我苏某不像景年兄一般爱出风头，以后这些华而不实的东西，能免则免。你把话说清楚，什么叫有教方给你掌管？景年兄一向善于言辞，这件事还是由你自己说清楚比较好。没错。从今日起，修教方的一切事宜，都要听命于苏郎君。什么？我真不知道。苏兄，这是我右教方登上元的演练草图和曲谱，念在你我昔日同窗一场，往事不提，阅人无罪。我右教方，就拜托你了。我必真旨重之。说到拜托啊，我也是着实为难。我临危受命，掌管两个教方，这实在是分身乏术。景年兄，不如。我在右教方给你找一个跑堂打扫的活计，你继续帮我照看右教方，可好？苏宗臣，你够了！杀人不过头点滴，你不要欺人太甚。李姑娘，误会啊！我对景年兄可是一片惺惺相惜之情，我怎么忍心看着他这么落寞？那我倒是真误会了，你这番虚情假意呢？李姑娘，苏兄所言非虚。上元在即，他一个人要兼顾两个教坊，确实为难。所以你们也切记，切不可再生事端。放心，我们不会生事的，因为我们根本不会和你这种人同处一室。哼，好一出情深意切、众志成城的大戏啊！不过，你们都是教方之人，岂能说走就走，使律法为何物？我陆景年不需要你们跟我共进退。记住，你们身在教方，应当心有招路。乐曲无界，有很多东西比我陆景年重要的多，不悲不弃。尽得长夜三更。我跟你走。我不能让你再受伤。我方才跟大家说的话，你应该听见了吧？我不是他家。李姑娘不会真的以为自己有什么与众不同的地方，才让陆某对你另眼相看吧？李姑娘只不过是技法无人能敌，能助我夺得上元魁首。现在我失去了参赛的资格，李姑娘对我还有何用？恐怕是带着你，反而耽误了我的去处。去处？去何处？
我下逐国乐团特邀乐人，这个去处，不知李姑娘觉得，可还配得上陆郎君？郡主恕罪，因为某一些人和事，耽误了去乐团跟大家见面的时间，还劳烦郡主亲自等我。无妨，是陆郎君的话，等多久，都值得。<笑>我还以为这个陆景年啊有多高风亮节呢，前脚刚被罢免，这后脚就踏上了别国的船。李姑娘，当日弃我于不顾，选择了他，如今能看出他的真面目也不晚。李姑娘若是日后可以诚心的为我。多谢郡主解围。既是解围，也是真心话。陆郎君技艺超绝，正是我乐团所缺人才。郡主盛情，口难承受。既然圣朝不识珍宝，陆郎君又何必做沧海遗珠呢？乐曲魅力，在乎于心。陆某既然已失前路，断不能再失国。况且，我还有很多要事尚未完成。今日多谢郡主载我一程，他日必定相报。就此别过。陆郎君拒绝于我，是因为圣朝，还是因为李姑娘你放不下圣朝，放不下李姑娘，但你可知，我同样放不下你。一直都以教方为家，另一处的宅院也暴露了，没想到有一天会沦落至此。沈静，你跟着我受苦。嘿，对郎君你是受苦，对我可是享福了。郎君你想啊，每日晨起我要给你煮水、灌洗、监察备膳，现在只要我一招手，小儿马上就现身。没想到我生今也能过上有人服侍的幸福生活。你不知道吗？那是上等客栈才有的待遇，我们这间没有。哦，哎呦。嗯，嗯，对了，郎君，你为何不带上小狐狸一起走啊？还故意说出那些伤他的话，我第一次看他那么难过。若我不如此，又如何护他周全呢？匾额被人动了手脚，郎君的意思是，有人故意要害小狐狸？先是红灵草，后是他遇险，随后魏哲入狱。连那个教方副使的性命都搭上去了，背后之人早已经疯狂。我若还强行把他留在身边，还怎么保他安全呢？况且，苏宗臣虽然好胜，但也仅仅针对于我。对于萨萨，他没有恶意，所以目前来说，把萨萨留在右教方，已经是最好的安排了。这到底是谁啊，在背后搞鬼、啊？郎君，我们挖他家祖坟了吧？这树干分子啊，嗯
如今最强壮的一只已被老爷剪掉，就再无不妥了。这种云松，生命力最是顽强，只要稍作养分，便可起死回生。你只需将供给的枝丫通通折断，方可安宁啊！老爷英明，晓得知道该如何去做了。切记。一定要干净利落。是。这两日，吉儿怎么样啊？已经绝食两日了。不用管他，谅他几日。待此事尘埃落定，就放他出来吧。我从未见过郎君这个样子，已经两天两夜没有吃过东西了。哎，是啊，你说再这样下去，他，他那身子骨怎么吃得消啊？以郎君的性子，被关书房，现在心里肯定不痛快。走，咱吃点东西去。出不去。俗话说得好，水滴能穿石，铁杵磨成针，绳锯能断木，石节能砸门。林师姐，我来救你了。心儿，妈呀，这一切都是教坊使做的，那我们岂不是天天与狼共舞吗？他为什么要这么陷害郎君啊？这也是我疑惑的一个地方。那与郎君知道吗？他该不会跟他爹是一？绝对不会。我们找不到教方使陷害你的证据，但与郎君可以吧？目前只有他能帮郎君了。当我知道这一切是与伯伯所做的时候，尚有切肤之痛，更何况是师姐呢？所以不到万不得已，我都不想告诉他。嗯。年年被罢免，苏宗臣掌管幼教方。陆郎君还当众说，李姐姐对他已经毫无用处，还去了郡主的乐团。不可能，这绝对不是我认识的陆景年。对李姑娘的感情，他虽然不说，但我与他一同长大，再了解不过。他一旦认定某人，别说被罢免，就算刀架在他脖子上，他也不会放手。那会是因为什么呢？除非，那把刀架在了李姑娘脖子上。你是说李姐姐有危险？不知道，咱们还是先回教坊再说吧。好。救命啊！救命啊！走。嗯。救命！什么说了？不能活了。说。住手！哎。救命！西，他为什么突然这样？到底有什么顾忌？我要去找他问个清楚。小姐，您一天没吃东西了，多少吃一点吧。我吃不下，吃不下也要多少吃些。李姑娘本就娇弱，为了那样的人饿坏身体，得不偿失。你来做什么？我做了一份幼教方御前表演新案，李姑娘看了就知道，我比陆景言。更适合幼教方掌舵人，也会对我们的才能立判高下。我没有习惯，也没有这个觉悟，晚上工作。苏郎君，请回吧
，不习惯。我倒是听说，李姑娘先前时常与陆景年秉烛谈上元之事，我以为你很在意啊。所以你叫陆景年吗？我，千秋，以后没有我的吩咐，闲杂人等，不得进入我的房间。苏良驹，请吧。都是拜陆景年所赐。小姐，陆郎君平时对您如何，我们都看在眼里，怎么会突然这样呢？难道您就不觉得奇怪吗？生君，嗯，拿酒。郎君，您都喝这么多了，咱回去吧。拿酒。郎君。青秋，你来了！哼，哎呀，李姑娘，请坐。陆郎君果真分得清楚，当初需要我做主位时，一口一个飒飒。现如今十一失忆，又改口叫李姑娘了。正如姑娘所言，十一失忆，我如今已是郡主所属越人，立场不同，自然要跟姑娘泾渭分明。青秋，哎呀，他们是他们，咱们是咱们，泾渭分明，总不能为了他们耽误了咱俩的终身幸福吧？是吧？嘿嘿，嗯，不气了，不气了。嗯，李姑娘可是有话要说？若没有，那么我就先告辞了。之前你我日日同桌用膳，即便我对你已无用处，也不必厌弃到如此地步吧？连与我一起坐上一会儿。都不愿意了。姑娘有话，不妨直说。我不知道你为什么会变成这样。如果你是担心我的安全，我可以很明确的告诉你，我不怕，真的。你不要刻意推开我，好不好？姑娘说的是什么话？我怎么一句都听不懂？你知道我是什么意思？相处这些时日，若你对我有半分真心，就诚实一点。我说过，你不用一直做身披铠甲的大人，所有事情。我与你一起承担。姑娘怕是多虑了，陆某并没有遭遇任何事情。时间不早了，请回吧。哎，郎君。在这儿，谭谢怎么了？一句两句也说不清楚，我们先找个客栈落脚吧。嗯，又叫方被苏宗臣接管，我们也不好回去。哎，前面有个新一客栈，价格合理，要不我们就住在那儿吧。新一客栈，生君说他和陆郎君就住呢，那不正好吗？走吧，走吧，去就去，反正我也不是去找他的。